पर पर नहीं छोड़ दो नहीं नहीं अबे देख के चला ना ए पागल है क्या बे चल छोड़ दे ऐसा लग रहा है तू हीरो और मैं विलन बन गया हूं आ, ये क्या भाई 
तू क्या सिंगम का अजय देवगन है दोनों हाथों से मारता है अच्छा एक बात बता आज तक तो मुझे पुलिस भी नहीं पकड़ पाई तूने कैसे पकड़ लिया अब बस भी करना ऐसे हीरो वाला लुक मत दे मैं भी चोर हूँ और तू भी चोर है मैंने तो अब तक तेरे से कोई सवाल नहीं किया मानता हूँ कि मैं भी चोर हूँ और तू भी चोर है लेकिन अपने धंधे का भी कोई एथिक्स होना चाहिए हमारा टारगेट तो उनसे चोरी करना है जो खुद चोर हो ये गरीब लोगों के यहाँ चोरी करके क्या फायदा बुढ़िया को फॉलो करने के लिए बोला तो उसकी चैन छीन के भाग रहा है कहाँ है वो चैन अरे मारवाड़ी सेठ को दे दिया यार अब चल मेरे साथ तुम्हारा भला हो बेटा तुझे क्या लगा बुढ़िया कुछ नहीं कर पाएगी ये तो ब्लैक बेल्ट है यार गुरु तेरी वजह से अब ऐसे दिन आ गए कि मुझे ये सब देखना पड़ रहा है ये बुढ़िया गाल में पंच मार के साथ में डायलॉग बोल के जा रही है हा? तू सबसे पहले ये चिंदी चोरी करना बंद कर समझा कब तक ये लोकल चोरिया करता रहेगा थोड़ा अपना स्टैंडर्ड में भूत बंगला गुरु ये तो बहुत ही खतरनाक भूत बंगला है मैं अंदर नहीं आऊंगा मैं जा रहा हूँ चुप चलना आ जाऊ क्या अरे गुरु ये क्या सेटिंग कर रहा है अरे तो कुछ बताएगा भी अच्छा सुन नवंबर के 25 तारीख को दोपहर के ठीक दो बजे बैंक से पूरे 10 करोड़ रुपए ले जा रही थी ये वैन बाद में दो बजकर 10 मिनट पर ये वैन पीवीएस सर्कल के पास पहुंची वहां से निकलकर ये वैन एग्जैक्ट दो बज के पच्चीस मिनट पर लाल सर्कल के पास पहुँची Unfortunately, उसी वक्त पर वहां के सारे सीसीटीवी कैमरे ऑफ थे इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वो वैन कहां गई क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है इसलिए मैंने तुझे उस बुढ़िया को फॉलो करने को कहा था गुरु उस कैमरे के ऑफ होने से उस बुढ़िया का क्या लेना देना ये समझ में नहीं आया बताता हूँ वो वैन ड्राइव करने वाला ड्राइवर उस बुढ़िया का बेटा है अगर तुमने उसे ठीक से फॉलो किया होता ना तो कोई ना कोई क्लू मिल ही जाता लेकिन तूने सब गड़बड़ कर दी बट डोंट वरी हमारे पास और एक रास्ता है वो क्या है भाई सुन जिस वैन में पैसा था उसके गायब होने से पूरे दस करोड़ रुपए व्हाइट हो गए हैं अब ये जानकारी मिल जाने के बाद उस बैंक में काम करने वाली एक लड़की लड़की उसे फॉलो कर रही थी उस लड़की और उन पैसों का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है अगर हमने उसे फॉलो करके ट्रेस कर लिया तो उन पैसों के बारे में 100 परसेंट इंफॉर्मेशन हमें जरूर मिलेगी गुरु उस पागल लड़की का पीछा करने से अच्छा है कि सीधा उसे हम उसको उठा के यहां ले आए तो अच्छा रहेगा देख हमेशा सोच बड़ी रखना छोटी सोच रखे कोई फायदा नहीं होगा तू मेरी तरह जॉनी वॉकर की सोच रख अपने नाम को सीरियसली ले लिया क्या पेट्रोल पीने लग गया मुझे लगता है पेट्रोल पिया था नहीं, नहीं, नहीं पिया था भाई अब किस बंकर से बे कौन से टैंक से चोरी किया था किसी बंकर या टैंक से नहीं भाई पुलिस स्टेशन में सीस गाड़ियां पड़ी रहती है ना उससे निकाल कर पी लिया तू तेरी जिंदगी पे आ? नाले में मच्छी पकड़ते ना वैसा लगता है तू पता है इस तरह का आइडिया किसने दिया मुझे किसने दिया वो भी एक पुलिस वाला था अब चुप कल सुबह ठीक दस बजे कहां चली गई पिछले एक हफ्ते से पीछा कर रहा हूं उसका लेकिन कहां गुम हो जाती है पता नहीं चलता और तू हमेशा लेफ्ट राइट बोल के कंफ्यूज कर देता है गुरु सिग्नल क्रॉस करो आगे मिल जाएगी चलो ना कौन है डों 
Don't move. Who's this? Who is this? Otherwise, I'll oh. kill you. तुम हो? Yes, मैं हूँ। शौक लगा क्या? एक हफ्ते से मुझे फॉलो करने का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं फॉलो कर रहा था। हाँ, तो मुझे एक हफ्ते से फॉलो कर रहे हो ये बात मुझे अच्छे से पता है। अब तुम्हारी इंटेंशन क्या है ये मुझे बताओ, क्योंकि ये मैं जानना चाहती हूँ। बताओ, मुझे फॉलो करने का रीजन क्या? Okay, calm down. I'll come to the point. Hmm. Listen. November twenty two. दोपहर दो बजे. तुम जिस बैंक में काम करती हो, उस बैंक से पूरे दस करोड़ रुपए इसी मारुति वैन से बाहर निकले थे। बाहर निकलने के एक्सेक्ट चार सेकंड बाद, तुम इस वैन को फॉलो कर रही थी। मेरे लगाए हुए सीसीटीवी कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली लालबाग सर्कल के बाद वो वैन कहाँ � तेरा सेटअप देख के लग रहा है कि तूने प्लान बहुत तगड़ा बनाया है। लुक, वो दस करोड़ रुपए किसी भी हाल में लूटने के लिए एक हफ्ते से प्लान बना रहा था। मैंने प्लान का स्केच तो बहुत अच्छे से बनाया था। वो पैसा कहाँ चला गया और अभी कहाँ है? इस बारे में सिर्फ तुम जानती हो। अगर तुम मेरी बात मान लो, तो वो पैसा इसलिए मैं तुझे वो बंगला दिखा दूँगी। hmm. Let's do it. Okay. इस घर के गेट से अगर कोई अंदर आता है, तो ये सिक्योरिटी डिवाइस अलार्म बजाने लगेगा। One, two, four, seven, eight, अब हाँ, अबे तुझे खिलौना लगता है क्या? कुछ करने भी नहीं देता। <coughs> Big Boss, यहाँ जो भी कुछ हाथ में लगेगा, सब उठा लेंगे। अपनी आंखें बंद रखना, हाँ? प्लीज कम 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 फास्ट लैपटॉप दे जल्दी फर्स्ट ऑफ ऑल इस सीसीटीवी कैमरे को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और इसमें जो भी फुटेज है उसे डिलीट करना पड़ेगा इस घर के ओनर को आने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। अगर कोई इस गेट से अंदर एंट्री करेगा, तो ये सायरन अलार्म बजेगा। उससे पहले हमें अपना काम खत्म कर देना है। जैसे ही सायरन अलार्म बजेगा, हम कहीं भी रहे सब कुछ छोड़के भागेंगे। Come on चलता, पेट्रोल, all set। Okay। चलो जल्दी। विदेशी है। भाभी नाइटी है शर्ट और नाइटी में मुझे आज तक कोई फर्क नहीं दिखता अरे बचपन से इसे पहनना चाहता था आ, क्या सही दिख रही इसे तो पहन के रहूंगा पिक्चरों में जब हीरोइन ये नाइटी पहन के आती है तो हीरो तो पागल हो जाता है 
मैं भी सबको पागल करता हूँ हाँ? श्रद्धा यही वो बंगला है क्या सब जगह ढूंढा लेकिन पैसा नहीं मिला हंड्रेड परसेंट यही बंगला है हाँ? उस दिन वो बुढ़िया कार से इसी घर में आई थी मैंने देखा था चलो कहीं और देखते हैं कम रन पेट्रोल श्रद्धा एक मिनट रुक जाओ चलो जल्दी जल्दी रन रन फास्ट इस तरह पेट्रोल श्रद्धा तुम दोनों गाड़ी में बैठो मैं इनको अपना फोन नंबर और एड्रेस ठीक से देके आता हूँ इनकी तो अगर ये डील पूरी हो जाती तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तुम लोगों की वजह से सब खराब हो गया हा? मैं तुम लोगों के भरोसे आया था मैंने बहुत बड़ी गलती की लाइफ में मैंने किसी पर भी इतना भरोसा नहीं किया था फर्स्ट टाइम तुम पर भरोसा करके मैं धोखा खा गया मुझे थोड़ी ना पता था कि ये सब होगा एक लड़की तुम्हारे साथ चोरी करने गई है तो उसकी भी कोई तो प्रॉब्लम होगी जैसे तुम्हारी प्रॉब्लम है वैसे ही मेरी प्रॉब्लम है मैं क्या फंसने के लिए तुम्हें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दूंगी वो कार उस बंगले में गई थी मैंने खुद देखा था इसलिए तुम्हें इतना कॉन्फिडेंटली बताया इतनी मुश्किल से प्लान बनाया था लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा हेलो एक्सक्यूज मी बस तुम दोनों के हाथ कुछ नहीं लगा होगा लेकिन मैं कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता खुल जा सिम सिम खुल जा 
हेलो ये चिंदी चोरी छोड़ के थोड़ा ऊपर की सोचा कर हेलो तुझे ये बात कभी समझ में नहीं आएगी अब एक काम कर सर्कल के पास अपनी गाड़ी ले चल वहाँ अन्ना सेठ अपना इंतजार कर रहा है सेठ जी हमने अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी कीमती चीजें चोरी करके लाए और आप ये क्या दे रहे हो बस हो गया आप तो इतने फेमस अन्ना सेठ हो आप क्या हमें बेवकूफ समझते हो क्या बोला ये बता एक करोड़ की ऑडी कार चुरा कर लाएगा नेक्स्ट डे वो सेकंड हैंड कार नहीं बन जाएगी क्या हा? वैसे ही तेरे कीमती सामान भी सेकंड हैंड बन गए हाँ तेरे को इस सामान का पैसा दिया और तू मेरी बुराई करेगा तू एक काम कर अपना सामान लेकर जा और मेरा पैसा मुझे वापस कर आ, अभी के लिए ठीक है सेठ जी पर मैं आपसे एक बात कहूँ हाँ बोल आ, अपनी लुंगी तो सही से पहन लो वो क्यों चिड़िया का घोसला बाहर आ रहा है चिड़िया का घोसला कैसे गुरु ये सेठ डील बराबर नहीं करता इतना जोखिम उठाने के बाद हाथ में ये दे दिया इतने पैसों से हमारा कुछ नहीं होने वाला बस रात की पार्टी हो सकती है तुम लोग सारी टेंशन छोड़ दो चलो पार्टी करते हैं हाँ। श्रद्धा आई एम रियली सॉरी टेंशन में ये सब मुंह से निकल गया इट्स ओके रॉकी अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद यही बोलती लेट्स गो ओके चोर बनना मुश्किल नहीं अगर चोर बन गया तो पकड़ने वाला कोई भी नहीं
Leave me! ये क्या बॉस हम तो यहाँ मस्ती करने आए हैं लेट्स एंजॉय साइड हट जा लड़की अगर पब में आए तो उसे चालू लड़की मत समझना सॉरी हर sorry. लड़की को रिस्पेक्ट देना सीख ले और उसकी हिफाजत करना सीख ले समझा हमारे देश में जो लगातार रेप हो रहे हैं उसकी वजह लड़कियों के वेस्टर्न कपड़े पहनने का स्टाइल नहीं है तुम जैसे लोगों की गंदी नजर है जिस देवी को कभी देखा नहीं उसके लिए मंदिर बनाते हो और पूजा भी करते हो लेकिन अगर कोई सुंदर सी लड़की तुम लोगो को सामने दिख जाती है तो उस पर अपनी गंदी नजर कैसे डाल देते हो पत्नी की हिफाजत पति करता है बहन की हिफाजत भाई करता है प्यार करने वाली लड़की की हिफाजत उसका बॉयफ्रेंड करता है लड़कियों पर हमला करने वाले तुम जैसे लोगों को सजा देने के लिए मुझ जैसे लड़के हमेशा सामने आते रहेंगे शांत हो जा गुरु अब क्या इसे जान से मारेगा ए, चल निकल तो तुझे जान से मार डाल एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी चलो अभी करनी है गुरु एक बहुत ही पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है अपने शहर के बीचों बीच जेम्स विलियम नाम का एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर रहता है एक हफ्ते पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट में उस बेचारे की दोनों आंखें चली गई और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन के तौर पर उसे पांच करोड़ रुपए दिए हैं और ये पांच करोड़ रुपए उसके घर में है ये इन्फॉर्मेशन बहुत पक्की है क्यूँकी वो अंधा है काम आसान है उसकी सिक्योरिटी के नाम पर बस एक रॉकी नाम का डॉगी उसके पास रहता है मैं तो कहता हूँ अगर हम ट्राई करेंगे तो आराम से काम हो जाएगा अब तुम लोग क्या बोलते हो ए, तू बहुत अच्छी तरह से जानता है मैं ऐसे लोगों को कभी लूटता नहीं हूँ अपनी जिंदगी में मैंने आज तक कभी किसी बेसहारा को ना ही लूटा है और ना ही इसके आगे लूटूंगा मेरा जो टारगेट है वो वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारी बेनामी संपत्ति पड़ी है मैं चोर जरूर हूँ लेकिन मैं हमेशा एक चोर को ही लूटता हूँ बेसहारा को लूटना मेरे एथिक्स में नहीं लिखा है आई एम रियली रियली सॉरी श्रद्धा थोड़ा समझाओ ना इसे राइट रॉकी अगर हम एथिक के बारे में सोचेंगे तो हमारा भी यही हाल होगा प्लीज रॉकी इसकी बात मान जाओ प्लीज ये हमारा लास्ट जॉब है इसके बाद मैं कभी नहीं कहूंगी प्लीज ये डील मुझसे नहीं होगी हेलो वॉट ओ माई गॉड रॉकमिंग क्या हुआ रॉकी रॉकी मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम क्या जवाब दे रहे हो मैंने बोला था ना कि पिताजी का ख्याल रखना है आई एम सॉरी रॉकी अब तुम्हारे पिताजी की पोजीशन बहुत ही खराब है देखो अगर एक हफ्ते के अंदर उनकी सर्जरी नहीं हुई तो हम उनको बचा नहीं पाएंगे ट्रीटमेंट तो मैं शुरू कर दूंगा 
पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सताइस लाख रूपए लगेंगे तुम एक हफ्ते के अंदर अरेन्ज कर सकते हो क्या ट्रस्ट में अंकल बस दो ही दिनों में मैं सारा पैसा अरेंज कर दूंगा मेहरबानी करके आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए अंकल प्लीज अंकल ओके रॉकी लेट सी तुम भगवान पे पूरा भरोसा रखो <laughs> रॉकी तू मेरे लिए क्यों रो रहा है बेटा मत रो एक न एक दिन तो मुझे ये शरीर छोड़ना ही है समझना दो दिन पहले चला गया बचपन में ही तू अपनी माँ को खो दिया तुमने बहुत तकलीफ उठाया मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया एक पिता का फर्ज है कि अपने बेटे को अच्छा भविष्य दे मैं तुम्हारे जीवन में भार बन गया बेटा अब से तू अपने इस बाप की चिंता छोड़ दे सिर्फ अपनी भविष्य की चिंता कर बेटा पिताजी इस दुनिया में मेरा आपके सिवा और है ही कौन पिताजी अगर मैं आपको नहीं बचा पाया तो मेरा जिंदा रहकर क्या फायदा होने वाला है आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए पिताजी बस दो ही दिनों में मैं आपका ऑपरेशन करा दूंगा पिताजी आप पहले की तरह ठीक हो जाओगे पिताजी हाँ बेटा ट्रस्ट में पिताजी दिस इज माई प्रॉमिस पिताजी दिस इज माई प्रॉमिस रोज यहां पर आकर मेरा दिमाग खराब हो चुका है जो भी अभी अंदर है बाहर निकलो आवाज सुनाई नहीं दी क्या बाहर निकलो जल्दी से क्या लड़की अपने पैसे लेने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ेंगे सर, वो... तू तो हर वक्त एक जैसा ही जवाब देती है ब्याज नहीं तो कम से कम जो लिया था वही वापस कर दिया होता आज आखिरी बार बोल रहा हूं मैं अगली बार बोलूंगा नहीं ये ले तेरा घर जब्त हो जाएगा सर मुझे बस एक हफ्ते की मोहलत दीजिए मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी तूने अभी तक मुद्दल तो लौटाया नहीं ब्याज कहाँ से वापस करेगी बता सकती है मैं तेरे घर के एक साल से चक्कर काट रहा हूँ तेरे कहने पर तुझे एक हफ्ते का टाइम और देता हूँ अगर मेरा पैसा मुझे नहीं मिला तो घर भूल जा ये लो दूध पी लो शेट पापा मैंने आपको कितनी बार समझाया मेरे पर्स में से पैसे मत लिया कीजिए पी के मरने के लिए मेरे पैसे क्यों लेते हो आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती दो तो जवान लड़कियां घर पे हैं और आपको उनकी जरा भी फिक्र नहीं इन्हीं हरकतों की वजह से ये घर जाने वाला है ये देखिए अगर मैंने एक हफ्ते में पैसा नहीं दिया तो वो ये घर हड़प लेगा हड़प ले तो हड़प ले मैं अपने जाने मन के पास चला जाऊंगा और अपनी पूरी जिंदगी आराम से उसके साथ बिताऊंगा तुम दोनों मनहूस मेरे सीने पे भार हो दीदी सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम अकेले इतना टेंशन मत लो मैं भी कल से कोई काम पकड़ लूंगी मैं तुमको इस तरह से तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती मुझे मेरे भविष्य के नहीं तेरे भविष्य की चिंता है मैं कैसे भी करके पैसे ला के रहूंगी इस घर को बचाऊंगी तुझे लंदन यूनिवर्सिटी भेज के रहूंगी मैंने कहा था ना हमारा सपना जरूर पूरा होगा अरे जल्दी आ यार कहा है तू अरे हम लोग कब से खड़े हैं यार 
श्रद्धा वॉट इज दिस इतनी एजुकेटेड होकर ऐसे पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना अच्छा लगता है मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या करूं? मुझे पसंद है <laughs> मैं तो तुम्हें एज अ फ्रेंड समझा रहा था आई एम रियली सॉरी सॉरी रॉकी बुरा मत मानो मुझे मेरा दुख भुलाने के लिए बस यही है मुझे पैसों की बहुत जरूरत है एक बार ये काम हो गया तो ये सिगरेट तो क्या ये देश भी छोड़ दूंगी क्या कह दे सोना सोना जग लगे दूरी तेरी सह न सकेंगे आ जा सताना मुझे आ जा सताना मुझे यादें हर पल बल खाती मेरी नींदे उड़ाती मुझे। 
ए पेट्रोल जा जाके कैमरा लेके आ क्या बोला कहा है कैमरा इस घर के बारे में स्टडी करने के लिए कल आकर मैंने कैमरा फिक्स कर दिया था एटलीस्ट इस बार हमारा प्लान वर्क करना चाहिए इस बार तो प्लान मिस होने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि मैंने इस बार पक्का प्लान किया है अगर ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो मैं मेरे पिताजी को बचा नहीं पाऊंगा क्या पिताजी को क्या हुआ उन्हें मेरे पिताजी की किडनी फेल हो गई है ओह एक हफ्ते में किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया तो उनकी जान को खतरा है ये बात डॉक्टर ने बताई थी मैं तो बस अपने पिताजी के लिए ये डील कर रहा हूं यार गुरु तुम तो मास्टरमाइंड हो कोई भी एंगल मिस नहीं किया है सारा वीडियो कैप्चर किया है तुमने क्या बात है देखो इससे ये पता चलता है कि घर के अगल बगल में जनरली कोई भी आता जाता नहीं है आज रात को ही हम अपना खेल शुरू करेंगे थोड़ी देर के लिए मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल धड़कना बंद हो गया है यही है वो जेम्स ये उसी का कुत्ता है और ये कुत्ता सच में बहुत खतरनाक है अगर हमारे लिए कोई खतरा है तो बस ये कुत्ता है उसकी सिक्योरिटी के लिए यह कुत्ता हमेशा उसके साथ चलता है बट डोंट वरी मैं कैसे भी मैनेज कर लूंगा मैंने पुलिस सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया है हम चार घंटे में सेफली अपना सारा काम कर सकते हैं सन इस बंगले के अगल बगल में सीसीटीवी और इलेक्ट्रिसिटी पूरे छह घंटों तक काम नहीं करेगी ठीक है लेकिन ये सब तूने कहां से सिखाया एक्चुअली मैं एक सिक्योरिटी बेस्ड कंपनी में काम किया करता था वहां मैंने ये सारी हैकिंग सीख ली थी चाहूंगा मैं तुझे साझ सवेरे आवाज में न दूंगा अच्छा ये सब सुनने के बाद तुने सिखाए हम यहाँ जो कुछ भी सोच रहे हैं ना वो उससे भी ज्यादा तेज है मैं उसके बारे में तुम्हें और बताना चाहता हूँ उसे अंधा समझ कर नेग्लेक्ट मत करना वो मुझ जैसे और तुम जैसे दस लोगों को आराम से हैंडल कर सकता है मेरी बात मानो उससे उलझने की कोशिश मत करना वो आर्मी का वेल ट्रेन्ड ऑफिसर है घर के अंदर जाते ही हम सबको निःशब्द रहना होगा पेट्रोल श्रद्धा हम सबको बहुत ही सावधान रहना होगा रेडी है गुरु देखो कोई गलती ना हो हाँ। ओहो, रॉकी देखो इसे बोला था ना आवाज मत कर साइलेंटली जम कर 
कम कम फास्ट अंदर जाके हिलना डुलना मत समझा थोड़ा शांत रहना वो सब ठीक है गुरु तू बिल्कुल चिंता मत कर आगे क्या करना है मुझे पता है श्रद्धा मैं जाके कुत्ता कहाँ देख के आता हूँ तब तक तुम अंदर जाने के लिए कहाँ से रास्ता है वो देख लो और अच्छी तरह से चेक करना आई विल ठीक है गुरु बी केयरफुल अगर वो कुत्ते ने देख लिया तो पिछवाड़ा गायब कर देगा बेड रेस्ट भी नहीं कर पाओगे श्रद्धा चुप कर अरे क्या पागलपन कर रहा है तू अरे इस चाबी से डोर ओपन कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ अबे गधे ये कोई नॉर्मल लॉक नहीं है बायोमेट्रिकल लॉकिंग सिस्टम है ये क्या कर रहा है तू अरे मुझे क्या मालूम ये फिंगरप्रिंट से ही ओपन होता है इस डोर को हम ओपन नहीं कर सकते ये इतनी आसान बात नहीं है तो फिर अब क्या करेंगे लेट मी ट्राई अंदर जाने का कोई और रास्ता है क्या यह हमें देखना पड़ेगा पता नहीं कैसे होगा ये डोर अंदर से लॉक है ओह। मैं काम करता हूँ ऊपर से चढ़ने की कोशिश करता हूँ ये क्या है ये तो सिग्नल कैचर है मैं अभी ऊपर जाकर इस सिग्नल को फॉलो करते करते मेन डोर के पास आसानी से आ जाऊंगा हर इस कम हाँ। रहेगा पेट्रोल एक बात ध्यान से सुन जितनी देर हम इस घर में हैं उतनी देर पूरी तरह शांत रहना और यही हमारे लिए अच्छा है बी केयरफुल वेट 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 एकदम शांत शो निकालो शो निकालो कम ए पेट्रोल जेम्स का रूम कहा है वो सर्च कर 
और टर्किन इस्तेमाल करके उसे अनकॉन्शियस करते मैं जाऊंगा चुप चुप गुरु गुरु जैसा तुमने कहा था वैसा कर दिया छह घंटे तक बुढ़ा सोएगा ये बेवकूफ इतना चिल्ला क्यों रहा है मैं वो कहना चाहता था कि बुढ़ा छह घंटे से पहले नहीं उठेगा तो अबे बीस मिनट में होश में आ जाएगा वेट वेट उस डोर में कुछ ज्यादा ही लॉक है तो यही सीक्रेट डोर हो सकता है कमान खुलेगा ये क्या गुरु यह लॉक क्यों है लगता है माल इधर ही पे रखा है हम्म जल्दी कर अबे क्यों इतनी आवाज कर रहा है पागल है क्या तू तो फंसा के ही रहेगा पेट्रोल गन कहां से लाया अब ये किस लिए लाया इसकी क्या जरूरत थी इडियट गुरु हम यहां चोरी करने आए हैं जानता है ना कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता अगर वो अंधा जाग गया तो हम सब ऊपर पहुंच जाएंगे और मैं ऊपर नहीं जाना चाहता इसलिए गन लेकर आया हूं तुम टेंशन मत लो डोर कैसे ओपन करना है ये मुझ पर छोड़ दो हम यहाँ चोरी करने आए किसी का कत्ल करने नहीं आया है इतनी सीधी बात समझ में नहीं आती पहले गन अंदर रख अब ये डोर ओपन करने के लिए मैं कुछ ना कुछ करता हूं वेट डोर ओपन करने के लिए मैं किसी से पूछूंगा क्या कभी नहीं अभी तो क्या करने वाला है हा? 
Hein Non अबे इडियट तेरा दिमाग खराब हो गया क्या तो जैसे थर्ड क्लास आदमी को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था मैंने तुझसे पहले कहा था कि जब तक हम घर में रहेंगे हमें साइलेंट रहना है काम बिगाड़ना चाहता है क्या अब यहाँ पर रुकना बहुत ही खतरनाक होगा अब चल यहाँ से ए रॉकी तू जानता है तू किसको धमकी दे रहा है हा? मैं कहा पला बड़ा हूँ भूल गया है क्या और ये प्लान मैंने बताया था तुझे इसलिए मैं जो चाहूंगा वही करूंगा बोला ना मेरा प्लान है छोड़ मुझे क्या कर रहे हो तुम लोग श्रद्धा इसकी बात मत सुनो हम यहाँ पर सेफ नहीं हो सकते ड्रग इंजेक्शन देकर दस मिनट हो चुके हैं उसके जागने का टाइम हो चुका है हो सकता है उसने आवाज भी सुन ली होगी अब हम सब के सब फंस जाएंगे तुम लोगों को चौक करना है वो करो मैं तो जा रहा हूं यहां से कुछ भी हो हम पैसा लेकर जाएंगे कौन है वे तू देख जेम्स तू कौन है मैं अच्छे से जानता हूं मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए ऐसा मेरा इरादा नहीं है यहां क्यों आया तेरे साथ कितने लोग हैं पूछ रहा हूं कितने लोग हैं जेम्स मैं कह रहा हूं जेम्स आगे मत बढ़ मेरे हाथ में गन है जेम्स तेरे साथ कितने लोग हैं सिर्फ मैं हूं मुझे छोड़ दे जेम्स मैं यहां से चला जाऊंगा प्लीज छोड़ दे छोड़ दे मुझे जेम्स जेम्स प्लीज छोड़ दे जेम्स
एक्सीडेंट कर दिया था इसलिए उसने इसे किडनैप कर लिया है ये तो बेचारी बेगुना है इस पेपर में न्यूज भी छपी है रॉकी अगर हम एक मिनट भी यहाँ रुके तो हमारी जान चली जाएगी चलो यहाँ लेकिन हमें किसी भी तरह से बचाना होगा डोर की कहा है पता नहीं चल रहा है वोट प्लीज दीदी मुझे बचा लो प्लीज इसने मुझे कब से किडनैप करके रखा है यस प्लीज दीदी मुझे ले चलो यहाँ से 
मुझे बचा लो दीदी एक मिनट एक मिनट फास्ट फास्ट शांत शांत हो जाओ नहीं डोर उस तरफ है यस आई गॉट इट मेरी मदद करो प्लीज ओके यस मुझे मिल गया डू इट फास्ट प्लीज मेरी मदद करो फास्ट ओके हां करो प्लीज यू कीप क्वाइट शिट फास्ट रॉकी फास्ट चलो आ जाओ नहीं 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 मेन डोर तो जाने के लिए ये सिग्नल बताएगा पहले हम मेन डोर पर चलते हैं चलो आ जाओ मेरी मजबूरी को तुम लोगों ने मेरी कमजोरी समझी अब तुम लोग भी मेरे जैसे हो जाओगे
नहीं बिल्कुल नहीं अगर हम पुलिस को बताएंगे तो पैसा हमें नहीं मिलेगा हम खुद ही फंस जाएंगे Huh? <laughs> 
मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ऊपर वाले ने हमारा रिश्ता बनाया मैं अपनी जिंदगी में जैसा था खुश था प्लीज छोड़ दो मुझे मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी तू तो क्या जानती है तुम सब मुझे तंग करने के लिए यहाँ आ गए इस लड़की ने मेरी बेटी को मारा था इसलिए मैंने इसे किडनैप किया जानती है क्यों ताकि मैं अपनी बच्ची से वापस ला सकूं। ये मेरी बेटी को जन्म देने वाली थी पर तेरे कारण मर गई अब वही बेटी मैं तुझसे पैदा करूंगा Okay, fast. Don't worry. Chalo. Chalo. Ah! 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 Ah!
श्रद्धा स्टॉप श्रद्धा रॉकी तू नहीं जानता ये क्या करना चाहता था मैं इसे जान से मार दूंगी तुम लोग मुझे यहाँ बांध कर मेरा पैसा लेकर भागना चाहते हो ना सॉरी जेम्स भागना है तो मुझे मार कर भागो कोई रास्ता नहीं है वरना मैं तुम लोग को जिम्मेदार नहीं छोडूंगा चलो शरद मैं बोलता हूं रुक जाओ रॉकी कम ऑन फास्ट फास्ट रॉकी जल्दी करो जल्दी तुझे नहीं छोड़ूंगी तुझे पकड़वा के रहूंगी
हाँ बोलो श्रद्धा हाय रॉकी कहाँ हो तुम मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ पिताजी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है तुम कहाँ पर हो आ, मैं एयरपोर्ट की कॉफी शॉप पे हूँ जया को लंदन के लिए ड्रॉप कर रही हूँ तो तुम भी लंदन जा रही हो क्या नहीं नहीं रॉकी तुम्हें छोड़ के लंडन नहीं जाना चाहती रॉकी मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ हाँ बोलो ना श्रद्धा ऐसा है रॉकी आई लव यू वॉट यस तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना <laughs> जैसा कि हमें जानकारी मिली है इस बंगले से दो लोगों की लाशें पुलिस के हाथ लगी हैं। एक्स मिलिट्री ऑफिसर जेम्स विलियम बहुत ही घायल अवस्था में अपने घर में पाए गए हैं इस घटना को किसने अंजाम दिया रॉकी याद नहीं हुई देखो घर में जो दो बॉडी मिली है वो किसकी है इस बात का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है पुलिस इसके बारे में पूछताछ कर रही है जेम्स को मैसूर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है जेम्स के होश में आते ही पुलिस उनसे पूछताछ करेगी तभी ये पता चल पाएगा कि इस घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है 